வணக்கம் நண்பர்களே பிரேக்ஃபாஸ்ட் டு டின்னர் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் வழக்கமாக நம்ம சேனலில் நாம் வந்து ரொம்ப எளிமையான குயிக்காக பண்ணுற ரெசிபீஸ் போட்டுட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆந்திரா ஸ்டைல் வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வழக்கமாக தமிழ்நாட்டு ஸ்டைலில் பண்ணுறது இல்லாமல் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆந்திரா ஸ்டைலில் கொஞ்சம் காரமாக பண்ணலாம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சுவையாக இருக்கும் இதை நீங்கள் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் சாப்பாட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப எளிமையான முறையில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்க்கடலை இதை நீங்கள் வறுத்து வச்சுக்கணும் தோல் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அரைக்கிறப்ப தேவைப்படுற பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புளி அப்புறம் பச்சை மிளகா அப்புறம் பூண்டு கொத்தமல்லி இலை இது இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து அரைக்கிறப்ப யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த பக்கம் வச்சுருக்க கடுகு சீரகம் சிகப்பு மிளகா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நம்ம எந்த டைம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா தாளிக்கிறப்ப யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரி வாங்க நம்ம இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நாம் வந்து எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போடுறோம் இது புளி நீங்கள் கரைக்கவோ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் அப்படியே போடலாம் பச்சை மிளகாய் மட்டும் கொஞ்சம் உடச்சி போட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்தது பூண்டு தொளிச்சது உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதை நீங்கள் அரைக்கிறப்ப போடுறது பெஸ்ட்டு அடுத்தது கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்புறம் கொத்தமல்லி இல அதையும் நீங்கள் பிச்சு போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்தது எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடுகு போடுறோம் அதுக்கு முன்னாடி எண்ணெயை கொஞ்சம் நேரம் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப ஓரளவு மிதமாக பண்ணிங்கன்னா போதும் இல்லைனா கடுகு ரொம்ப கருகிரும் அடுத்தது கடுகு கடுத்தது சீரகம் அடுத்தது சிகப்பு மிளகாய் கொஞ்சம் உடச்சி போடுறோம் அடுத்தது கருவேப்பிலாம் லேசாக கிளறி விட்டோம்னா போதும் காலிச்சதை எடுத்து நம்ம இதில் அப்படியே கொட்டிடும் போட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பீட்நட் சட்னி ரெடி ஆந்திரா ஸ்டைல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா தாளித்து எடுத்து வச்சாச்சு இந்த பீனட் சட்னியை வந்து நீங்கள் சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும் அது ப்ளஸ் பொரியல் நீங்கள் பீனட் சட்னி சாப்பாடு உங்களுக்கு அந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் 